公子好生面善呢。啊，这位啊，是咱们蓝校坊的属家西凤娘子。西凤娘子，奴家童公子是不是在哪儿见过呀？苏某是第一次来扬州，从未有幸见得西凤娘子芳容。听公子的口音，是北方人呐，幽州来的吧？其实奴家认错了，西凤娘子好耳灵，苏某的确打幽州来，只不过幼时在盐城长大，也算是半个江淮人士。不会吧，竟是一点南方口音都听不出来呢。不到十岁便举家北上，如今旧宅都不在了。看来，公子有故事，离乱之事，何人没有过往呢？天下离乱，蓝校坊却仍是一处富贵平安的地界。公子宿在此地，便可安心了。借西凤娘子吉言，请。西凤娘子往我这儿看的时候啊，我头皮都要炸了，一句话也不敢说。还是少苏公子厉害。哎呀，那是，这我大哥是谁呀、啊？啊，口音是一点也不露怯。啊，这一路上甭管走到哪儿，没几日便把当地的方言学到八九不离十了。哎呀，哪像我，哥在幽州也待了有些日子，这一张口啊，还是那沧州的那口茶字儿。<笑>希望西凤娘子不要认出我才好。不会的，西凤娘子开着蓝校坊啊，每日见无数生面孔。她与您只打了一次照面，况且时间都过去那么久了，就算是神仙也该忘了。略歇一歇，你便出去打听我们需要的消息。哎，好。有人送信到这间客房。果然来了。